கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மூன்று முக்கியமான டிஃபென்ஸ் அப்டேட் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் முதல் டிஃபென்ஸ் அப்டேட் கடந்த பத்து வருடங்களா இந்தியாவுடைய ஆயுத ஏற்றுமதி மிக பெரிய அளவுல அதிகரிச்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு இந்தியா தன்னுடைய ஆயுதங்களை ஏற்றுமதி செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில இந்தியாவின் ஒரு நட்பு நாடு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட அட்வான்ஸ்டு டோட் ஆர்ட்லரி கன் சிஸ்டங்களை வாங்குவதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க எந்த நாடு இந்தியாவிடம் இருந்து அட்வான்ஸ்டு டோட் ஆர்ட்லரி கன் சிஸ்டத்தை வாங்க போறாங்க இந்த கன் சிஸ்டத்தை அந்த நாடு வாங்குவதற்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அட்வான்ஸ்டு டோட் ஆர்ட்லரி கன் சிஸ்டத்தோட செயல்திறன் மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன அப்படிங்கறது குறித்து பார்க்கலாம் ரெண்டாவது அப்டேட் சீன எல்லையை பொறுத்த மட்டில் இந்திய விமானப்படைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் இருப்பதா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்லி வந்தாங்க அதாவது இந்திய விமானப்படையோட ஓடுதளங்கள் குறைவான உயரம் கொண்ட இடத்துல இருக்குது அதுவே சீன விமானப்படையோட ஹெலிகாப்டர் லேண்டிங் பேட்ஸ் மற்றும் விமான ஓடுதளங்கள் ஹை ஆல்டிடியூட் பகுதியில இருக்குது அதனால சீன விமானப்படையால மிகவும் குறைவான எடையை சுமந்து கொண்டுதான் பறக்க முடியும் இதன் காரணமா சீன விமானப்படையோட செயல்திறன்ல மிகப்பெரிய பாதிப்பு இருக்கும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்லி வந்தாங்க ஆனா தற்போது சீனா லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில அந்த விஷயங்களை முறியடிப்பதற்கு சில முக்கியமான விஷயங்களை செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க அது என்ன விஷயங்கள் சீனா தன் விமானப்படையின் செயல்திறனை அதிகப்படுத்துவதற்கு எடுக்கக்கூடிய திட்டங்கள்னால வரும் காலத்துல இந்திய விமானப்படைக்கு என்ன பிரச்சனைகள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கறது குறித்து பார்க்கலாம் மூன்றாவது அப்டேட் ஸ்ரீலங்கால ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டவுடன் இங்க இருக்கக்கூடிய சில நபர்கள் இந்தியா மற்றும் இலங்கைக்கு இடையிலான உறவுகள் நல்ல நிலையில இருக்கும் அப்படின்னு செய்திகளை பரப்பி வந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா ஸ்ரீலங்கால ஆட்சிய கைப்பற்றி இருக்குது ஒரு இடதுசாரி சித்தாந்தம் கொண்ட ஒரு கட்சி அதனால இங்க இருக்கக்கூடிய நபர்கள் புதிய ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்திற்கு சாதகமான விஷயங்களை சோசியல் மீடியால பரப்பி வந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஆனா தற்போது ஸ்ரீலங்கா எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு முடிவு இந்தியா மற்றும் இலங்கைக்கு இடையிலான உறவுல மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயமா இருக்குது அது என்ன விஷயம் வரும் நாட்கள்ல இலங்கை அரசாங்கம் இந்தியாவுக்கு ஆதரவா செயல்படுமா இல்ல இந்தியாவுக்கு எதிராக செயல்படுமா அப்படிங்கிற பல விஷயங்கள் குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி அர்மீனியா மற்றும் அசர்பைஜானுக்கு இடையே நாகுர்னோ கராபாக் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு யுத்தம் நடந்தது அந்த யுத்தத்துல அர்மீனியா அசர்பைஜானிடம் தோல்வி அடைஞ்சாங்க அர்மீனியா இந்த யுத்தத்துல தோல்வி அடைவதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா அர்மீனியாவுக்கு ஆதரவு கொடுத்து ஆயுதம் சப்ளை செய்து வந்தது ரஷ்யா ஆனா இந்த யுத்தத்தின் போது ரஷ்யா அர்மீனியாவுக்கு ஆதரவு கொடுக்காம பின்வாங்கிட்டாங்க இந்த விஷயம் அர்மீனியாவை மிகப்பெரிய அளவுல எரிச்சல் அடைய செஞ்சுது ஆனா அசர்பைஜான எடுத்துக்கிட்டா அசர்பைஜானுக்கு துருக்கி பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளோட ஆதரவு இருக்குது துருக்கி மிக பெரிய அளவுல தன்னுடைய பைரக்டர் டிபி ட்ரோன்கள் மற்றும் ஆயுதங்களை அசர்பைஜானுக்கு சப்ளை செஞ்சாங்க இதன் காரணமா அசர்பைஜான் துருக்கி பைரக்டர் டிபி ட்ரோன்களை பயன்படுத்தி அர்மீனியாவுடைய டேங்குகளை மிக எளிதா தாக்கி அழிச்சிட்டாங்க இந்த சூழ்நிலையில அர்மீனியா ரஷ்யாவை சார்ந்து இருக்க கூடாது அப்படிங்கிற முடிவு எடுத்து இந்தியாவுடனான தன் உறவை தற்போது மிகப்பெரிய அளவுல அதிகரிச்சிருக்காங்க இந்தியா மற்றும் அர்மீனியாவுக்கு இடையிலான இராணுவ ரீதியிலான உறவுகள் மிகப்பெரிய அளவுல கடந்த ஐந்து வருடங்கள்ல வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அர்மீனியா கடந்த சில வருடங்கள்ல மிகப்பெரிய அளவுல ஆயுதங்களை இந்தியால இருந்து இறக்குமதி செஞ்சிருக்காங்க ஏற்கனவே இந்தியாவிடம் இருந்து ஆறு அட்வான்ஸ்டு டோட் ஆர்ட்லரி கன் சிஸ்டங்களை இறக்குமதி செஞ்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒன் பிப்டி ஃபைவ் கேலிபர் செல்ஃப் ப்ரொபல் ஹவிட்சர்கள் ஆகாஷ் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் பினாகா மல்டி பேரல் ராக்கெட் லான்சர்ஸ் அதிகப்படுத்துவதற்கு இந்தியாவிடமிருந்து தொண்ணூறு அட்வான்ஸ்டு டோட் ஆர்ட்லரி கன் சிஸ்டங்களை வாங்குவதற்கு 
முடிவெடுத்திருக்காங்க இந்தியாவிடம் இருந்து தொண்ணூறு ஆர்ட்லரி கன் சிஸ்டங்கள் வாங்குவது தொடர்பா அர்மீனியா அரசாங்கம் சமீபத்துல கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க அர்மீனியா மற்றும் இந்தியாவுக்கு இடையிலான இந்த அட்வான்ஸ்டு டவுட் ஆர்ட்லரி கன் சிஸ்டத்தை விற்பனை செய்வதற்கான டீல் இந்தியாவை பொறுத்த மட்டில் மிகவும் ஒரு முக்கியமான விஷயமா பார்க்கப்படுது ஏன்னா இந்தியாவுடைய டிஃபென்ஸ் செக்டாருக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியா இத பாக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாம அர்மீனியாவுடனான இந்த டீல பார்த்து உலகின் பல நாடுகள் இந்தியாவிடம் இருந்து ஆயுதம் வாங்குவதற்கு முன் வருவாங்க இந்தியா உலகத்துல ஆயுத ஏற்றுமதியில மிகவும் ஒரு முக்கியமான இடத்தை பிடிப்பதற்கு இந்த டீல் உதவி செய்யும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இந்திய ராணுவத்தோட மாடர்ன் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸுக்கு தகுந்தார் போல் இந்த ஏடி ஏஜிஎஸ் கன் சிஸ்டம் டெவலப் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த ஏடி ஏஜிஎஸ் கன் சிஸ்டத்தினால அதிகபட்சமா நாப்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தூர வரைக்கும் ஃபயர் செய்ய முடியும் நாப்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் மேக்சிமம் ஃபயரிங் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் ஏன்னா உலகில் உள்ள மற்ற ஹவிட்சர்கள்னால இவ்வளவு தூரம் தாக்க முடியாது அதனால இந்த ஹவிட்சரை பயன்படுத்தக்கூடிய நாட்டிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஏன்னா எதிரிகள் தொலை தூரத்துல இருக்கும் பொழுதே இந்த ஆர்ட்லரி கன்சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி தாக்க முடியும் இந்த விஷயம் காரணமா அட்வான்ஸ்டு டவுட் ஆர்ட்லரி கன்சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய நாட்டிற்கு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும் ஏடி ஏஜிஎஸ் கன்சிஸ்டத்தை மூன்று மோடுகள்ல ஆப்ரேட் செய்ய முடியும் பஸ்ட் மோட்ல அறுபது நொடிகள்ல ஐந்து ரவுண்டுகளை ஃபயர் செய்ய முடியும் அதுவே இன்டென்ஸ் மோட்ல ரெண்டு நிமிஷம் முப்பது செகண்ட்ல பத்து ரவுண்டுகளை ஃபயர் செய்ய முடியும் சஸ்டெயின் மோட்ல அறுபது நிமிஷத்துல அறுபது ரவுண்டுகளை ஃபயர் செய்ய முடியும் ஏடி ஏஜிஎஸ் கன் சிஸ்டங்கள் பிரத்யேகமா ஹை ஆல்டிடியூட் பகுதிகள்ல பயன்படுத்துவதற்காக இந்தியா டெவலப் செஞ்சிருக்காங்க அர்மீனியாவை பொறுத்த மட்டில் இந்த கன் சிஸ்டங்களை மலைப்பாங்கான இடத்துல தான் பயன்படுத்த போறாங்க அதனால இந்த கன் சிஸ்டம் ஹை ஆல்டிடியூட் பகுதியில மிக சிறப்பா செயல்படும் அர்மீனியா மற்றும் அசர்பைசானுக்கு இடையே மேலும் ஒரு யுத்தம் ஏற்பட்டால் இந்த கன் சிஸ்டங்கள் அர்மீனியா ராணுவத்தோட அபென்சிவ் மற்றும் டிஃபென்சிவ் ஆபரேஷன்கள்ல மிகப்பெரிய அளவுல கை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து இந்தியா மற்றும் சீனாவுக்கு இடையே வரையறுக்கப்படாத எல்லையான லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதி கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் நீளம் இருக்குது இந்த எல்லை பகுதியில இரு நாடுகளுக்கும் வெவ்வேறான கிளைம்ஸ் இருக்குது இந்த சூழ்நிலையில சீனா லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில மிகப்பெரிய அளவுல தன்னுடைய மிலிட்ரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்களை பல வருடங்களா டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க அதாவது தன்னுடைய கிளைம் லைனை உறுதி செய்யும் விதமா சீனா லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதிக்கு அருகில் மிகப்பெரிய அளவுல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேலைகளை செஞ்சிருக்காங்க குறிப்பா சொல்லணும்னா விமான ஓடுதளங்கள் ரடார் இன்ஸ்டலேஷன் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் ராணுவ தளங்கள் போன்ற பல விஷயங்களை அமைச்சிருக்காங்க குறிப்பா டிபெட்டியன் அட்டானமஸ் ரீஜியன்ல தன்னுடைய விமானப்படையின் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்களை மிகப்பெரிய அளவுல அதிகரிச்சிருக்காங்க டிபெட்டியன் அட்டானமஸ் ரீஜியன் ஒரு மலைப்பாங்கான பகுதி இந்த பகுதியில சீனாவுடைய விமான ஓடுதளங்கள் இருப்பது மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொன்னாங்க அதாவது டிபெட்டியன் அட்டானமஸ் ரீஜியன் கடல் மட்டத்துல இருந்து மிகவும் அதிக உயரத்துல இருக்கக்கூடிய பகுதி இந்த பகுதியில சீனாவுடைய விமான ஓடுதளங்கள் இருக்கிறதுனால சீன விமானங்களால் தன்னுடைய ஃபுல் கெப்பாசிட்டி லோடோடு டேக் ஆஃப் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லி வந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஆனா சீனா இந்த விஷயங்களை சரி செய்வதற்கு பல திட்டங்களை லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில சீனா லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில தன்னுடைய ஹெலிகாப்டர் லேண்டிங் கிரவுண்ட் மற்றும் ஹெலிபேடுகளின் எண்ணிக்கைய மிகப்பெரிய அளவுல அதிகரிச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஒன்பது ஹெலிபேடுகளை லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில சீனா அமைச்சிருக்காங்க இந்த நூத்தி ஒன்பது ஹெலிபேட்ல எழுநூத்தி எண்பது முதல் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு மீட்டர் உயரத்துல வெறும் ரெண்டு ஹெலிபேடுகள் தான் இருக்குது முப்பத்தி ரெண்டு ஹெலிபேடுகள் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறுல இருந்து மூவாயிரத்தி அறுநூறு மீட்டர் உயரத்துல இருக்குது நாப்பத்தி நாலு ஹெலிபேடுகள் மூவாயிரத்தி எழுநூறுல இருந்து நாலாயிரத்தி முன்னூறு மீட்டர் உயரத்துல இருக்குது இருபத்தைந்து ஹெலிபேடுகள் நாலாயிரத்தி நானூறு மீட்டர்ல இருந்து நாலாயிரத்தி எழுநூறு மீட்டர் உயரத்துல இருக்குது ஆறு ஹெலிபேடுகள் நாலாயிரத்தி எண்ணூறுல இருந்து ஐயாயிரத்தி நானூறு மீட்டர் உயரத்துல இருக்குது சீனாவுடைய ஹெலிபேடுகள் வெவ்வேறு உயரத்துல லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதி முழுவதும் அமைஞ்சிருக்குது குறைந்தபட்சமா எழுநூத்தி எண்பது மீட்டர்ல இருந்து 
அதிகபட்சமா ஐயாயிரத்தி நானூறு மீட்டர் உயரம் வரைக்கும் இருக்குது அப்ராக்சிமேட்டா ஆவரேஜா எடுத்துக்கிட்டா மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது மீட்டர் உயரத்துல சீன ஹெலிபேடுகள் லொக்கேட் ஆயிருக்கு இந்த விஷயம் இதற்கு முன்னாடி இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்லி வந்த தியரிய டெமாலிஷ் செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு காலத்துல சீன விமானப்படை ஹை ஆல்டிடியூட் பகுதியில இருக்கிறதுனால அதோட விமானத்தை சிறப்பா இயக்க முடியாது அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்லி வந்தாங்க இப்போ அந்த விஷயத்த சீனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற்ற ஆரம்பிச்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க சைனா ஹை ஆல்டிடியூட் பகுதிகளில் பயன்படுத்துவதற்கு மற்றும் ரெண்டு ஹெலிகாப்டர்களை உருவாக்கி இருக்காங்க இந்த ஹெலிகாப்டர்கள் பிரத்யேகமா சீனாவுடைய ஹை ஆல்டிடியூட் பகுதி மற்றும் டிபட்டியன் அட்டானமஸ் ரீஜியன்ல பயன்படுத்துவதற்காகவே உருவாக்கி இருக்காங்க அதனால இந்த ஹை ஆல்டிடியூட் பகுதியில் இயங்கக்கூடிய ஹெலிகாப்டர்களை பயன்படுத்தி லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஹெலிபேடுகள்ல மிக சிறப்பா செயல்பட முடியும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம சீனா வெறுமன ஹெலிபேடுகளை மட்டும் அமைக்காம ஆயிரம் மீட்டர் கொண்ட ஷார்ட் ரன்வேக்களையும் அமைக்கிறாங்க இந்த ஷார்ட் ரன்வேக்களை பயன்படுத்தி அன்மேன் ஏரியல் வெஹிக்கிள்களை இயக்குவதற்கு சீனா திட்டமிட்டு இருக்காங்க இது போன்ற பல விஷயங்களை யோசித்து சீனா லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில தங்களுடைய கேப்பபிலிட்டிய மிகப்பெரிய அளவுல அதிகரிச்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க நீங்க கூட நினைக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல டோகலம் மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல கல்வான் வேலியில மோதல் ஏற்பட்ட பிறகுதான் சீனா இந்த விஷயங்களை செய்யறாங்க அப்படின்னு ஆனா உண்மையில சீனா பல வருடங்களா தன்னுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவுல செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க சீனா வெறுமன ஹெலிபேடுகளை மட்டும் லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில அமைக்கல மிலிட்ரி பேசஸ் சர்பேஸ் டு ஏர் மிசைல்ஸ் ரடார் ஸ்டேஷன்ஸ் விமான ஓடுதளங்கள் போன்ற பல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்களை டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் ஒரு யுத்தம் ஏற்பட்டால் லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்களை பயன்படுத்தி சீனாவால ஒரு மிகப்பெரிய மிலிட்ரி ஆபரேஷனை கேரி அவுட் செய்ய முடியும் இத மனதில் வைத்து தான் சீனா பல வருடங்களா திட்டமிட்டு செயல்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க என்ன பொறுத்த மட்டில் இந்தியாவும் சீனா போன்று ஒரு லாங் டேமா ஸ்ட்ராட்டஜிய லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில கடைபிடிக்கணும் எப்படி ஆயுதம் வாங்குவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைய செலவு செய்யறமோ அதே போன்று லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில மிலிட்ரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்களை டெவலப் செய்யறதுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல இந்தியா செலவு செய்யணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சீனா லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் எதிரா இந்தியா ஒரு டெவலப்மெண்ட லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில செய்யணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்தியா சீனாவுடன் போட்டி போடணுமா இல்ல நமக்கு தேவையான இடங்கள்ல மட்டும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட செஞ்சா போதுமா அப்படிங்கறத கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்து சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீலங்கால புதிய அரசாங்கம் பதவியேற்ற உடனே இங்க சோசியல் மீடியால சில நபர்கள் அந்த புதிய அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவான பதிவுகளை போட்டு வந்துகிட்டு இருந்தாங்க இதற்கு காரணம் தற்போது ஸ்ரீலங்கால ஆட்சியை கைப்பற்றி இருப்பது ஒரு இடதுசாரி சித்தாந்தம் கொண்ட ஒரு கட்சி அந்த கட்சி இலங்கை தமிழர் விஷயத்துல ராஜபக்சேவுடன் இணைந்து செயல்பட்ட கட்சி அது மட்டும் இல்லாம தற்போது ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய கட்சி தமிழர்களுக்கு எதிரா ஆயுதம் ஏந்தி போராட்டம் நடத்திய அமைப்பு இப்படி இருக்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டில் புதிதாக பதவி ஏற்றிருக்கக்கூடிய இலங்கை பிரதமருக்கு ஆதரவான பதிவுகள் சிலரால் பரப்பப்பட்டு வந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம இந்தியா மற்றும் இலங்கைக்கு இடையிலான உறவுகள் நல்ல நிலைக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாங்க ஆனா தற்போது இலங்கையில நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்க்கும் பொழுது சீனாவுக்கு ஆதரவான ஒரு நிலையத்தான் தற்போது இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் எடுப்பாங்க அப்படிங்கறது ரொம்ப தெளிவா தெரியுது அதாவது சமீபத்தில் சீனாவுடைய மிலிட்ரி ட்ரைனிங் ஷிப்ப கொழும்பு துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைப்பதற்கு அனுமதி கொடுத்திருக்காங்க இந்த விஷயம் இலங்கை மற்றும் இந்தியாவுக்கு இடையிலான உறவுல பிரச்சனை ஏற்படுத்தும் ஆனா இது தொடர்பா ஸ்ரீலங்காவோட பாரின் மினிஸ்டர் விஜிதா ஹெராத் அப்படிங்கிறவரிடம் கேட்ட பொழுது இந்த விஷயம் இலங்கையோட சட்ட திட்டத்திற்கு உட்பட்டுதான் நடக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இதற்கு முன்னாடி இருந்த இலங்கை அரசாங்கம் சீனாவுடைய ரிசர்ச் வெசல்ஸ் இலங்கையில நிறுத்தி வைப்பதையே தடை செஞ்சாங்க ஆனா இந்த புதிய அரசாங்கம் சீன கடற்படையோட ட்ரைனிங் வெசல அனுமதிச்சிருக்காங்க இதுல இருந்து இந்தியாவின் அழுத்தத்தையும் மீறி இலங்கை அரசாங்கம் செயல்படுறாங்க அப்படிங்கிறது 
ரொம்ப தெளிவா தெரியுது இதற்கு முன்னாடி சீனாவுடைய ரிசர்ச் வெசல்ஸ இலங்கையில அனுமதிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்ன விஷயத்துல இருந்தும் தற்போது இலங்கை பின்வாங்குவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு இடதுசாரி சித்தாந்தம் கொண்ட ஒரு கட்சி இலங்கையில ஆட்சியை கைப்பற்றும் பொழுது கம்யூனிச நாடான சீனாவுக்கு ஆதரவாதான் அவங்க செயல்படுவாங்க அதனால இந்தியாவை பொறுத்த மட்டில் இலங்கை விஷயத்துல ரொம்ப அலர்ட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் ஹிந்த்